ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഹമ്മോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അധികം സ്പൈസി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബിരിയാണീൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മഴോ കബാബ് ബിരിയാണി അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹമോസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് മല്ലിയില കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ പൊടികളാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ കടലപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചിക്കൻ്റെ അളവ് അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് പൊടികളുടെ അളവ് കൂട്ടാം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വലിയ ജീരകം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് റെഡ് ചില്ലി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ചേരുവകളും ഇതേപോലെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് കബാബ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിന് സെൻറ്ററിൽ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോൾ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ പുക വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ചാർക്കോൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കബാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് മോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കബാബും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂട ചൂടാകാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യയും കിസ്മിസും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉള്ളിയുടെ നിറം എല്ലാം അവിടെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉള്ളി എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ഈ ഓയിലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കബാബ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം കരിഞ്ഞും പോകും ഉള്ളിയിൽ വേവേ ഇല്ല അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കബാബ് വൺ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം കബാബ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ എല്ലാ കബാബും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കബാബിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കബാബ് ഫുള്ളും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ആൽമൻസ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം പോക്കിയിട്ട് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അടിച്ചെടുക്കാം 
കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആൽമണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ആണ് ഇത് നിർബന്ധം അല്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിലിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ബേലീഫും രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും നാല് ഏലക്ക കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാല അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോണൈസിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം മസാല തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിനടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാൻ തുടങ്ങാം റൈസ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൈസ് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം എടുത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയുടെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസിൻ്റെ പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം റൈസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മസാല മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കബാബ് മുഴുവനായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിൽ നമ്മൾ കബാബ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല 
ഇനി ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഈ കബാബിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കബാബ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റോസ് വാട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മയോ കബാബ് ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത് അധികം സ്പൈസസ് ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് Thank you.